हेलो एवरीवन हियर्स द फर्स्ट एपिसोड ऑफ विजय भव सीरीज इधर अपन क्या करने वाले बेसिकली वेरी शॉर्ट वीडियोस वेर इन वी वी विल अंडरस्टैंड और बेसिकली मैं आपको गाइड करूंगा कि मैथ्स स्टैट्स एलआर का ये जो हंड्रेड मार्क्स का पेपर है उसको आप कैसे सबसे ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते इन द फर्स्ट एपिसोड टुडे वी टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इन टू आर सी सबसे डाइंग क्वेश्चन आई नो सो क्वेश्चन 120 मिनट पूरा सिलेबस पढ़ा है लेट्स एज्यूम आपने तो भाई क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इन टू आवर्स लेट स्टार्ट मैं बिफोर गोइंग अहेड लेट्स टेक अ शॉर्ट ओवर व्यू अबाउट माई फुल सिलेबस बैचेस तो अगर आप या आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट फाउंडेशन तो अगर आप पूरा मैथ्स मेरे पास सीखना चाहते हो तो दिस इज द फुल सिलेबस बैच बैच वेर इन वी कवर मैथ्स स्टैट एल आर पूरा सिलेबस वॉट क्वेश्चन डू वी अटैक मॉडल एक्सरसाइजेस एडिशनल क्वेश्चन बैंक पास्ट ईयर क्वेश्चन दो हजार बारह से चैप्टर वाइज एंड ऑल द मॉक टेस्ट पेपर देर आर टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज एंड होल सिलेबस टेस्ट विच वी विच आई टेक ऑन ओ एम आर शीट्स आपको मेरे नोट्स मिलते हैं कलर प्रिंटेड वन स्टॉफ सोल्यूशन फॉर यू नो रिविजन एज वेल एज अथर प्रिपेरेशन देन पूरा आपको प्लान मिलता है बकायदा मेरे साइड से वेरी नाइ गाइड यू विच लेक्चर्स टू कवर वेन वेन टू डू द रिविजन चैप्टर वाइज रिविजन क्यूमुलेटिव रिविजन होल सिलेबस रिविजन अ डेडिकेटेड प्लान फ्रॉम माई साइड एंड आपको कभी भी डाउट्स आता है तो आई एम देर विद यू सो भाई पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मैथ्स पेपर थ्री नाउ लेट्स कम बैक टू अवर मेन टॉपिक क्या देखने वाले हैं भाई अपन हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इन टू आर सो वॉट आर द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू टेक केयर सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझना जो आपका फाउंडेशन का हंड्रेड मार्क्स का पेपर आएगा द क्वेश्चन विल बी इन रैंडम ऑर्डर वॉट डू यू मीन बाय रैंडम ऑर्डर रैंडम ऑर्डर मतलब क्या भाई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहे सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहे सब मिक्स आ रहे किधर मैथ स्टैच एल आर बीच में कोई चैप्टर कोई स्टैच वाला क्वेश्चन कोई एल आर वाला क्वेश्चन इट विल बी ऑल मिक्सड अप इट वोट बी चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज तो भाई मेन मुद्दा क्या समझा आपने ये जो हंड्रेड मार्क्स के हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे इट विल बी ऑल मिक्सड अप इन रैंडम और ऑर्डर सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो नेक्स्ट अब अगर सब क्वेश्चन मिक्स ऑर्डर में है तो मेन मुद्दा क्या आ जाता है जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो ये समझना कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है इफ यू आर वेरी थरो विद योर प्रिपेरेशन आपने सब चैप्टर्स किए कुछ स्किप नहीं किए इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट टू लाइक ऐसा नहीं होगा कि यू वॉन्ट अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है बट वॉट इज द मेन पॉइंट सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटैक करें तो मेन पॉइंट क्या है सबसे पहला स्कीम थ्रू थ्रू द पेपर क्विकली वॉट डू यू मीन बाय स्कीम भाई आपको क्विकली क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा देखो दो चीजें हो सकती है क्वेश्चन पेपर आपको मिला आपने पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार क्विकली गो थ्रू किया आई वॉन्ट सजेस्ट दैट लेट्स टेक कि दो बजे शार्प आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया आपने स्टार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्कीम कर रहे हैं आप नजर घुमा रहे हैं आप देख रहे हैं भैया कौन से चैप्टर का आपने क्वेश्चन हल्के से पढ़ा स्कीमिंग मतलब क्या क्विकली गोइंग थ्रू एकदम डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं क्विकली आंख घुमाई है क्वेश्चन से एंड व्हाट इज द मेन पॉइंट क्रैक द वंस दैट आर फेमिलियर तो आपने क्वेश्चन पेपर लिया आपने आंख घुमाई आपने देखा फर्स्ट नहीं सेकेंड नहीं थर्ड क्वेश्चन देखा रही तो पहचान का लग रहा है बहुत ईजी लग रहा है खट पढ़ा पूरा डिटेल में आया क्रैक नेक्स्ट 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 आप समझ रहे हो तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है क्विकली गो थ्रू इट स्कैन करिए स्कैन बोल सकते हैं आप उसको क्विकली स्कीम करिए एंड वाइल यू आर स्कीमिंग ऐसा नहीं कि पूरे सो क्वेश्चन स्कीम करके निकाल लिया भाई नहीं और ऐसा नहीं वट आई एम सेइंग इज क्विकली स्कीम थ्रू द क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये जमरा है कि नहीं ये स्टैटिस्टिक्स का इजी दर एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है ये एल का है भाई ये सिक्वेंस सीरीज का समझेगा ना तो आपका जो फेवरेट है आपका जो होल्ड है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको अटैक करिए उसको क्रैक करने बोला है मैंने क्वेश्चन पढ़िए और उसको क्रैक करना है सिर्फ छोड़ना नहीं आप आप मुद्दा समझ नेक्स्ट क्या बोला मैंने टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक तो अब आप, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चंस होंगे समझो आपने पहला क्वेश्चन स्किम स्किप कर दिया सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ पहले आपने अटैक किया आपको आ गया आपको वो क्वेश्चन नंबर की तरह टिक करना है क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन पेपर पर एक हल्का सा एकदम लाइट है एकदम लाइट एकदम लाइट उधर टिक मार्क करिएगा ताकि आपको पता रहे ये हो गया है जब आप फिर से क्वेश्चन पे आ रहे तो फिर से इसमें आग घुमानी भी नहीं है क्योंकि हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर पे टिक मार्क करना एंड एट द सेम टाइम मार्क इट्स आंसर इन ओ शीट जो आपको
उसको पेंडिंग नहीं रखना है भाई पेंडिंग नहीं रखना है डू मार्केट राइट अवे न तो बाद में के लिए नहीं रख सकते यार न तो बाद में बहुत पैनिक हो जाएगा सिचुएशन आप समझो तो क्या बोला सेकेंड पॉइंट आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आंसर आ गया तो क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर के लिए टिक करिए क्वेश्चन पेपर पे प्लीज इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम ओ एम शीट पे जाके उसको एच पेंसिल से सर्कल करिए नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली कोई क्वेश्चन अगर समझो आपने सीक्वेंस सीरीज बहुत मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट सीक्वेंस सीरीज बहुत मस्त पढ़ा है आपने उधर दिख गया सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन और ये तो मेरा फेवरेट है आपने अटेम्प्ट करने को ट्राई कर लिया समझो आपको लगा कि भाई जमेगा आपने ट्राई किया आपसे नहीं जम रहा तो ऐसा मत करना भाई मैं आप तेरे को क्रैक करके ही आगे बढ़ूंगा मेरे भाषा में ऐसा बोलूंगा डोंट आप आपके ईगो पे मत लीजिए कि नहीं भाई तेरे को मैं क्रैक करूंगा फिर ही आगे जाऊंगा ऐसा मत करना थोड़ा ट्राई करिए ऐसा भी नहीं बोल रहा छोड़ देना दैट्स फाइन अगर आपको लग रहा है आपका फेवरेट टॉपिक है आपका भाई ये प्रो लेवल का टॉपिक है उसका अटैक करिए थोड़ा टाइम स्पेंड करिए ट्राई करिए सॉल्व करने लेट्स अज्यूम इन केस वो नहीं हो रहा सॉल्व यार दिल पे मत लीजिए कि नहीं भाई तेरे को मैं करके ही जाऊंगा ऐसा नहीं है यार छोड़िए ना बाद में आइए क्या लिखा मैंने सी यू लेटर अरे वो क्वेश्चन को बोलो भाई बाद में आता मैं छोटे तेरे को बाद में मिलूंगा मैं बाद में आग लगाऊंगा फोड़ूंगा तेरे को आप समझ लो उससे झगड़ा मत करिए नहीं नहीं तेरे को मैं अभी क्रैक ही करता अरे यार ठीक है यार दैट्स फाइन कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में वो पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रैक नहीं होता आप पंद्रह मिनट बाद आधे घंटे बाद वो क्वेश्चन पे आएंगे अरे खटाक एक बार किया और आ जाएगा तो डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कैटेगराइज अब ये आपके ऊपर लाइक ये ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दिस काइंड ऑफ ऑप्शनल ये कैटेगराइज का मतलब क्या देखो आप क्वेश्चन पेपर पे थोड़ी ना कैटेगरी बनाते रहेंगे नहीं वैसा नहीं देखो जब आप स्कीम कर रहे हो ना तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा देख के समझेगा भाई ये तो मैंने कभी किया ही नहीं उसको सी कर देना जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया ना उसको सी बोल देना छोड़ दो छोड़ ही देना उसको अगर कभी नहीं किया है या एकदम एंड के लिए रख देना सी वाले क्वेश्चन वो है जो एकदम गंदे है जो आपसे नहीं जमने वाले एंड में छोड़ दिया समझो आपको देखो जब आप स्कीम कर रहे हो पहले आप अटैक क्या कर रहे हो जो आपको जम रहा है तो वो आ रहा है अभी की अभी ए कैटेगरी वाले वो क्वेश्चन है अभी की अभी आप अभी 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 उड़ा रहे हो सी वाले कौन से जो एकदम वर्स्ट केस आपने वो पढ़ा नहीं है या आपने कभी देखा नहीं है उसको छोड़ दिया सी लिख दिया ताकि उसमें फिर से आके टाइम वेस्ट नहीं करना है और फिर आप जब स्कीम कर रहे हो कोई आपको क्वेश्चन लगा भी नहीं है हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा उसको बोल दो बी बाद में करेंगे समझे कि नहीं तो सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं जो आपको जम रहा है जो आपको ईजी लग रहा है आपने उड़ा दिया अभी के अभी तो वो अभी के अभी वाले क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं बोल रहा कैटेगरी बनाते बैठना बट अगर आप स्कीम कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है ये मेरे से नहीं छोड़ने वाला या फॉर एग्जाम्पल ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था तो फिर से आके उसको पढ़ना भी क्यों है यार उधर लिख दो ना सी छोड़ तू नहीं और हमसे हमको नहीं करना तेरे को तो बाद में जब आप आएंगे तब फिर से पढ़ने में टाइम क्यों डालना एक सेकेंड भी क्यों डालना है उसमें आप समझे वो पॉइंट है और आपको लग रहा है कि भाई समझो कोई क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन का आप बोले नहीं सर ये जमेगा लेकिन अभी नहीं मैं एंड में डालता हूं तो बी लिख दो ना बाद में उसके पास गारंटी आना है तो बी और सी आप कर सकते हो ए तो आप ऐसे भी अटैक कर रहे हो आई होप यू अंडरस्टैंड सो दिस ऑप्शन अब सबसे मेन मुद्दा यह आता है सर रफ वर्क करने का किधर आपको जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिलती है बुकलेट बोलूंगा मैं उसको जिधर पूरे हंड्रेड क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के बाजू में काफी स्पेशियस जगह होती है बट What's expected from you you that you do rough work on the last page? तो जो बुकलेट होगा ना यूजली लास्ट पेज पूरा ब्लैंक होता है और सिर्फ उधर आपको बोला जाता है आपको रफर करना है ऑफिशियली यू आर जस्ट अलाउड टू डू रफर ऑन द लास्ट पेज में फिर से एक दो चीजें बोलूंगा बट पहले ये समझ लीजिए लास्ट पेज जो आपका होगा ना तो मैंने आपको एक डेमो दिया लास्ट पेज जो ब्लैंक होगा ना आप स्केल और पेंसिल साथ में रखना आप ऐसे पार्टीशन मार देना तो दो ऑप्शन है पार्टीशन मारने के आपने पूरे ब्लैंक पेज पे एक सेंटर में मारा एक ऐसा मार दिया वर्टिकल ऑरिजोटल तो यू सी फोर डिविजन आप इधर 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 रफर करेंगे छोटा छोटा करना है या तो और जगह चाहिए तो भाई दो ऐसे मारो दो ऐसे मारो छह कॉलम्स मिल छे पूरे पैचेस मिल रहे जिधर आप रफर कर सकते हैं तो लास्ट पेज पे रफर करना है नाउ आए नो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन पढ़ना है फिर पीछे जाना है भाई टेक्निकली यही यूजली यही चीज होती है कि यू हैव टू डू रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप रफ वर्क कर रहे हैं प्लीज यूज ओनली पेंसिल क्योंकि कल उठ के लेट्स एज्यूम ये पूरी जगह भर जाती है और आपको फिर भी करना है तो भाई कोई तो एक पैच आप रफ करके उस पर फिर कर सकते हो आप बोलेंगे फिर रफ करने टाइम जा रहा है नॉट एन ऑप्शन एक और चीज आप कर सकते हो वेन एवर यू आर डूइंग रफ वर्क थोड़ा उसको लाइटली करिए ना लाइटली
दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम सेंटर एक्चुअली और वो टाइम पे आपके साथ क्या सिचुएशन है लेकिन आप क्वेश्चन के बाजू में रफ वर्क कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन uh, जो भी है क्वेश्चन क्वेश्चन के बाजू में अगर आप रफ वर्क कर रहे हो तो एक चीज सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी मालूम है प्लीज एकदम लाइटली करना यार ये जो मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर टिक करना है मैंने बोला एकदम लाइटली टिक करना है भाई तो अगर आप क्वेश्चन के बाजू में ही रफर कर रहे हो तो एकदम लाइटली करिए सो दैट एट द एंड यू टेक फाइव मिनट्स एंड रब आउट एवरीवेयर करना पड़ेगा पांच या दस मिनट डालो रब करना पड़ेगा तो एक ही है बट रफर का आपको लीग मतलब ऑफिशियली आपसे क्या एक्सपेक्टेड है भाई लास्ट पेज पर जाके करना है तो थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत करना पड़ेगा बट डैट्स फाइन हो जाता है यार इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई इतना आपको प्रेशर लेना नहीं हो रहा कैसे होगा सब होता है यार पूरी दुनिया कर रही है I hope you understand. Question के बाजू में करिए but again that depends upon that situation and the exam center where you are giving your foundation exam. But just make sure lightly करिए और उसको रब कर रहा हूं तो अब sum up करने के लिए last में एक दो tips दूंगा मैं but अब sum up करने के लिए आपने क्या समझा भाई random order में questions आएंगे क्वेश्चन फिगर आउट करना है पहले कौन सा मैं अटेम्प्ट करूं जो आपसे जम रहा है उसको फटाफट क्रैक कर दो क्रैक करने के बाद क्वेश्चन नंबर पे टिक कर दो सो दैट यू डोंट इवन रीड दैट फॉर अ सेकंड आफ्टर वर्ड एंड एट द सेम टाइम ओ एम शीट में उसको जाके सर्कल कर दो सो so दैट जो क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया उसकी कहानी खत्म समझो अब आप बोलेंगे सर एक बार तो मैंने पूरा पेपर अप कर लिया मैंने तीस चालीस अटेम्प्ट हो गए अब आप क्या करेंगे फिर स्कीम करेंगे अब वो क्वेश्चन जो आपने पहले इसमें नहीं किए अब उस पर आइए अब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा यार हर क्वेश्चन थोड़ी ना ऐसे पांच पांच सेकंड में दस सेकंड में आधे मिनट में हो जाएगा थोड़े टाइम लगेगा ऐसा नहीं है भाई सो क्वेश्चन एक सौ बीस मिनट मतलब एक क्वेश्चन एक मिनट में खट्टा करके हो जाता है भाई डिपेंड करता है देखो आपने भी देखा है एम टी पी पास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने वीडियोस देखे राइट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप खट पांच सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा नहीं आंसर आ गया बट कुछ में आपको एक दो मिनट तीन मिनट चार मिनट देने पड़ेंगे बट कुछ क्वेश्चन ना नॉट एवरी राइट सो इनिशियली आप क्या टैकल कर रहे हैं जो आपसे खटखट खट 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 हो रहे वो आपने पहले उड़ा दिया अब आप जब फिर से आ रहे हो तब आप कौन से क्वेश्चन पे जा रहे हो जिस जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है आई होप यू अंडरस्टैंड अब एक दो लास्ट पॉइंट्स जो मैं बोल सकता हूं नाउ हाउ टू डिवाइड दिस टू आवर्स जस्ट स्मॉल कैलकुलेशन फ्रॉम माय साइड आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करिए लेट्स अज्यूम आपका पूरा हंड्रेड मार्क्स का प्रिपेरेशन हुआ है यूर थरो विद ईच एंड एवरी चैप्टर नाउ यूर वॉट इज योर एम भाई ज्यादा से ज्यादा मेरे को अटेम्प्ट करना है तो कैसे करेंगे देखो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली स्टार्टिंग में आप स्कीम करके वो क्वेश्चन उड़ा रहे जो आपसे जम रहे राइट ऑर्डर वाइज जाने की जरूरत नहीं आपको एलआर वाले दिख रहे आप एलआर उड़ा दो आपको स्टैटिस्टिक्स वाले दिख रहे वो उड़ा दो आपको कोई मैथ्स अच्छा लग रहा है वो उड़ा दो मुद्दा क्या है एक रफली इन द फर्स्ट आर आई एम टॉकिंग इफ यू आर थरो विद योर प्रिपेरेशन इन द फर्स्ट आर मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट अराउंड फिफ्टी के आस पास क्वेश्चन ऐसे रफली क्वेश्चन समझ में आ रहा हूं या तो अगर आप और ज्यादा थरो प्रिपेयर हो एकदम तो 60 क्वेश्चंस का टारगेट तो मिनिमम रखना है पहले एक घंटे में सो so दैट ये 60 क्वेश्चंस कौन से आपने अटैक किए मैं कब बोल रहा हूं अगर आपका पूरा थरो प्रिपरेशन हुआ तो तो मेन क्या है ये पहले एक घंटे में अगर आप 60 के या 55 के 50 के लगभग कर लेते हो तो आपका आधा बर्डन क्लियर हो गया आपने ये कौन से क्वेश्चन अटेम्प किया जो गारंटी आपके राइट है तो पास तो हो गए अब अब जो बचा हुआ एक घंटा है आप अब पूरा सिलेबस पढ़ के आए तो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे तो नेक्स्ट आधे घंटे में लगभग आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया लास्ट के आधे घंटे में 20 क्वेश्चन बचे अब उसमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम डाल सकते राइट एक एक दो दो मिनट रफली डाल सकते हैं क्वेश्चंस में तो प्लीज एम फॉर मैक्सिमम अटेम्प्ट दिस वे नाउ लेट्स अज्यूम यू आर जस्ट टारगेटिंग टू क्लियर योर फाउंडेशन जस्ट पास होना है मैथ्स में बहुत हंड्रेड मार्क्स का प्रिपेरेशन नहीं हुआ तब क्या किया जाए सर मेन क्या करना है देखो ध्यान से करिए ये माइंड गेम है स्मार्ट वर्क करना है आपको आपको आपके पासिंग मार्क्स निकालने हैं जो पचास मार्क बोलूंगा मैं मिनिमम स्टार्टिंग के एक घंटे में आपका यह एम होना चाहिए कि आप लगभग 40 क्वेश्चंस फुल शॉट कर ले एकदम मस्त मक्खन वो 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन चलो ठीक है बट ये 30 टू 40 क्वेश्चंस वो होने चाहिए जो आप फुल प्रूफ गारंटी हो कि भाई 100 परसेंट मैंने सही किया एटलीस्ट नाइन नाइन परसेंट हंड्रेड परसेंट यार सौ में से चालीस क्वेश्चन तो आपने इतना बेसिक प्रिपरेशन किया है नो अब जो बचा हुआ एक घंटा है उसमें रफली पच्चीस से पच्चीस के आसपास का टारगेट रखिए अरे हाँ या नहीं तो इवन 40 प्लस ट्वेंटी फाइव विल बी अराउंड सिक्सटी फाइव सेवेंटी ये जो बचे हुए एक घंटे में 25 क्वेश्चन होंगे ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग वाले होंगे जो आपने बहुत ज्यादा थरो प्रिपरेशन नहीं किया होगा स्टिल आपका पासिंग अटेम्प्ट हो रहा है तो ये जो आपके एग्जाम के स्टार्टिंग के 60 मिनट्स होंगे ना ये बहुत ज्याद
आपको लग रहा है ये वर्थ है प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो वॉट अदर क्वेश्चन यू हैव इन द कमेंट बॉक्स अगर सही लगा तो वो भी बताइए यार आई होप यू गाइज आर हैव गॉट एन रफ आइडिया अबाउट दिस सो फाइनली मैं यही बोलूंगा यार वी आर वेरी क्लोज टू एग्जाम्स ऑल द बेस्ट स्टे फोकस्ड डोंट पैनिक डोंट वरी डोंट बी अंडर अंड्यू प्रेशर कोई जरूरत नहीं विजयी भव माई ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल द बेस्ट जय हिंद